This is a candid uh, conversation. So in many cases, I'm seeing these slides for the first time. And um, actually, <clears throat> we decided to film because when I started looking at this and started asking questions, Tyler said, hey, this should be on film. So now we're, we're truly, uh, truly live because this is the first slide I saw. And the very first thing I saw was um, ECUs. Uh, those are called electronic control units. And uh, if you look at the ID4, you'll see 52. Model Y's got 25, or 26, I should say. And um, and the Mach-E is uh, sitting there at 51. And my first question was, <laughs> how come? So why does why does the ID and the Mach-E have twice as many as what you've seen in the Model Y? Yeah, so I think it's it's the level of integration that, uh, that Tesla provided in their architecture versus versus the Volkswagen and the, and the Ford. You know, they've got the three large main controllers in the vehicle. They've got the left controller, the right controller, and the front controller, in which they've integrated a lot of the smaller ECUs into those boxes. So that's why you see the, the significantly lower number of ECUs on the Model Y. Same architecture, actually, by the way, as the Model 3, where in the Volkswagen and the Ford, they maintain using some of the older parts that they've still got on the shelf, in, in those smaller ECUs, and again, trying to reuse probably as much as possible part, existing parts, where Tesla doesn't have that part shelf, right? So they were able to go from the ground up and do a, a higher level of integration of those controllers into their three main controllers in the vehicle. And when we were talking just a few minutes ago, I said, hey, everything to me tells me that it's going to be less less quality when you've got double or triple the amount of uh, connections, connections for us, when we do a design, we know that every uh, every connector is a potential failure. So, to me, just looking at the statistics, just looking at the numbers, I would say that the Model Y would probably have less failures than uh, than the ID4 or the Mach E. Yeah, I mean, there's definitely <clears throat> trade-offs, right? I mean, the with the Model Y, you know, you've eliminated a, a significant number of the inline connections between the main harnesses, right? That typically are large, you know, connectors sometimes difficult to see. Um, you know, those are still in the architectures of the, of the Volkswagen and, and, and the Ford, where on the Model Y, Tesla's taking the approach of those connections are made at those large controllers, right? So the, the harness coming from the door, for example, plugs into that left controller. The right. seat harness plugs into that left controller, the driver's seat. So while you've got still the same number, typically the same number, similar number of circuits, you're just changing the way you're interconnecting them, mm -hmm. right? You're interconnecting them to the box. But, you know, a flip side of that large controller is a lot more expensive than those smaller controllers. Uh, cost of service standpoint, if something does fail in that large controller, now you're looking at probably replacing a part that is hundreds of dollars versus if a failure occurred in a smaller door module, maybe that's a $50 mm -hmm. part. So there's always a trade-off. For me, I, I'm a big fan of integration. So Going to the little teeny boxes all over the place, to me, um, it just doesn't make a whole lot of sense. Tesla の ECU の数がフォードやフォルクスワーゲンに比べて少ないというビデオでしたけども、ECU について調べてみると、ECU というのはまあ電子制御をする車のコンピューターになります。えー、電装のホームページから見るとですね、非常に。現在 ECU たくさん車の中に必要ということが分かりますね。ハイブリッド。これは EV だけじゃなくて、まあ、ハイブリッドガソリン車でも必要なんですけども、ストップ、スタート、制御、トランスミッション、エアバック、パワーステリング、充電エン、エンジン制御というふうにたくさんの ECU が必要になっています。昔の車はおそらくメカニックな、うん、機械だったので、あまりこういう電子制御というのは必要なかったかもしれませんが、今ではたくさんの部分ですね。オーディオとかも多分含めて、エンターテインメント機能も含めて、たくさんのところに電子部品が使われているので、ガソリン車でもこういった ECU が必要になっていて、どうもこの ECU の数、どんどん年々増えていると、そうです、電子部品が増えると、この ECU の数が増えているという傾向にあるようです。一方で、えー、サンディ・モルさんが統合、インテグレイリーと言ってます。統合 ECU と概念があって、どんどん増やしていくじゃなくて、えー、センターに集めて、えー、統合 ECU で大きな ECU を作って、それが制御するという仕組み、これが近年のトレンドのようです。この専門家の人の話によると
自動車1台に乗せる ECU の数は増え続けていて、ECU を乗せるスペース、ECU と ECU を接続するハーネスと呼ぶ配線を乗せるスペースが限界に近づきつつありますと。えー、これに対応するため、投稿 ECU と呼ばれる新しい ECU が出てこようとしていますということ。特に開発が急ピッチで進められている自動運転車ではさらに多くの制御機能が必要になっていて自動運転のためのセンサーやカメラが増えてカメラで撮った画像をリアルタイムで処理して変換しながらフィードバックをしますとこうした複雑な処理を行うために一周の機能はどんどん増えていっているということですそして見るとテスラは唯一数台 B なので本来であれば一周がたくさんないといけないところをできるだけシンプルにゼロ発想でゼロから組み立てて、えー、設計を組み立てて、EC の数もウォルクスワーゲンやフォードっていう既存のメーカーに比べて少ない数を収めているというのは非常に参考になる情報ですね。ここでもやっぱり既存のメーカーっていうのはこれまでのパーツを生かそうよとか、これまでのいいところを生かそうよっていうこだわり、えー、過去の成功体験のこだわりっていうのがフォードやフォルクスワーゲンにあるのかもしれませんね。それは。もっともなことだと思います。それに対してテスラはゼロベースでもゼロからできるので、えー、既存の経験とか成功体験がないので、もうゼロから一番ベストな設計は何かっていうことで作ったんだというふうに思います。こういうところも少しテクニカルで細かいところですけども、テスラの有利な資産になっていってるんではないでしょうか。皆さんどう思われますでしょうか。今日も動画見ていただいてありがとうございました。サブスクリプションよろしくお願いします。